всем привет! Сегодня будет видео о моих пустых баночках, которые я собирала, наверное, месяца три. В последний раз я такое видео снимала в декабре 2016 года. И так как баночек накопилось достаточно много, я решила, наконец, снять это видео. И если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам желаю приятного просмотра. Давайте начнем сначала с косметики для дома. По традиции, вот я перед собой вот имею такой большой пакет и буду доставать из этого пакета здесь всего лишь часть я просто отсортировала баночки и скорее всего это видео будет в двух частях так как баночек много и видео не хочу делать более чем 30 минутное закончился у меня вот такой гель эко гель для мытья туалета на натуральной морской соли это фирма zero Насколько я знаю, это первого решения линейка. Слоган этого бренда «Ваш дом без химии». Здесь морская соль, сок лимона, нет хлора, парабенов, фосфатов, продуктов нефтехимии. Мне не понравился запах этого средства. Запах стандартный такой, как у всех гелей для туалета. Запах вот какой-то кислоты, такой неприятный. В общем, никакого лимона я тут практически не чувствовала. Средство очень жидкой консистенции. И довольно-таки быстро у меня оно закончилось. Такое средство я покупать не буду. Да, в принципе, неплохо как бы чистит туалет, но второй раз я не куплю. Из-за запаха, из-за того, что очень жидкое. Закончился у меня вот такой кондиционер для белья от компании Faberlic. Это с ароматом орхидеи. Мне очень понравился аромат этого кондиционера. Можно было добавлять всего лишь пол колпачка на полную стирку. И белье очень хорошо пахло. Из всех кондиционеров, которые я пробовала у Faberlic, мне с орхидеей понравился больше всего. И здесь всего 500 мл, цена не очень бюджетная, насколько я знаю, в магазинах можно найти что-нибудь и подешевле, но мне вот понравился с орхидеей, и так точно такой же кондиционер я уже себе заказала. В общем, если вы не покупали еще никогда кондиционеру Faberlic, попробуйте, мне нравится. Закончились два освежителя воздуха, водные спреи-освежители от компании Faberlic. Первый это с ароматом яблока, ароматное яблоко и второй апельсин с корицей. Скажу так, оба аромата мне очень нравятся, здесь действительно аромат очень приятный, такой не химический, именно зеленого яблока, свежего, но аромат долго не сохраняется в помещении. А вот этот аромат очень долго сохраняется в помещении, но, соответственно, аромат уже совершенно здесь другой, апельсин с корицей. Я второй раз купила такой же спрей-освежитель, и он у меня сейчас стоит в ванной на полочке. Если вы еще не пробовали освежители от компании Faberlic, советую присмотреться. Очень многим нравится, и вот этот мой любимчик. Вот такое кусковое мыло у меня сейчас в мыльнице. Это мыло спелая смородина из линейки Beauty Cafe от компании Faberlic. Кусковое мыло у меня всегда должно быть в мыльнице. Я иногда им пользуюсь, когда нужно именно вымыть руки до скрипа. Даже косметический спонжик мою вот этим вот мылом. Это мыло еще из старой коллекции Faberlic, это артикул 1987, сейчас они уже выпускают кусковое мыло уже другого качества, и сейчас я бы уже не купила такое кусковое мыло. А так, в принципе, мыло как мыло, ничего особенного, ничего сверхъестественного в этом мыле не нашла. Закончилось у меня жидкое мыло от компании Faberlic, конечно же. Это мыло ванильное лакомство, My Honey и из линейки Pro Руки. Все три мыла мне очень нравятся, ароматы, они абсолютно разные. Ванильное лакомство, крем-мыло, потом My Honey, жидкое мыло, оно прозрачное, оно очень приятный аромат имеет. И вот у этого мыла аромат 
какой-то свежескошенной травы, зеленый такой, но тоже крем мыла. Оно не сушит кожу рук, за что я люблю мыло от Faberlic. Здесь по 300 мл в каждом. Пользуюсь, заказываю, рекомендую попробовать. И, насколько я заметила, в каталогах мыла все дороже и дороже у Faberlic. Если летом можно было купить его по одной цене, сейчас уже цена совершенно другая. Но, тем не менее, люди покупают, я покупаю. Кое-что беру по баллам. В принципе, рекомендую попробовать. Очень люблю мыло от Faberlic. Закончились у меня вот такие влажные салфетки для интимной гигиены от компании Faberlic Story Damour. Здесь 15 штук. Это новинка, по-моему, второго каталога, если я не ошибаюсь. Решила попробовать. Состав у, у пропитки этих салфеток очень хороший. Мне понравился и молочная кислота, и ромашка, но салфетки мне не понравились по своим свойствам, либо ткань, либо пропитка, что-то в них не так. Второй раз не закажу, попробовала, да и ладно. Закончились мои любимые ватные диски, просто показываю вам, у меня на самом деле больше упаковок закончилось, наверное, упаковки 4 или 5, просто не вижу смысла все собирать здесь, если я покупаю одни и те же. Очень люблю эти ватные диски, если встретите, покупайте, потому что очень хорошего качества, они расслаиваются, они действительно очень хорошие, поэтому я смело могу вам их рекомендовать. Закончилась у меня вот такая паста от компании Faberlic Бриз Дамур освежающая зубная паста для романтиков вкус настоящей романтики в общем это с малиной и мятой это гелевая зубная паста которая не содержит фтора она очень интересного такого малинового цвета и действительно имеет запах малины и мяты очень приятный мне очень понравилась эта паста, именно на вечернее использование. Эту пасту перевыпустили в составе вот линейки Story Damour. Это точно такая же паста, просто ее переупаковали и немножечко переименовали. Называлась Бриз Дамур, а сейчас называется Story Damour. В общем... Классная паста, мне понравилась на вечернее использование, очищает неплохо, мне нравится, как она освежает, мне хватает этой свежести. Эта паста не ядерная, не очень мятная, мне понравилась. Так что, если вы любите нестандартные пасты, например, фруктовые ароматы, очень классная гелевая паста. Закончилась еще одна моя любимая паста от компании Splat. Это вечерняя паста, полноценная защита и уход в ночной период, ар ароматерапия. Содержит эфирные масла розового дерева, и эта паста также гелевая, не содержит фтор и пахнет очень приятно лавандой. Тут лаванда и мята, освежает просто на ура. Намного больше нравится эта паста, чем вот эта гелевая паста от Faberlic. Поэтому вот эту пасту я буду покупать и могу смело рекомендовать, особенно тем, кто любит гелевые пасты, кто любит пасты без фтора, и также тем, кто любит нестандартные вкусы у зубной пасты. Очень люблю эту пасту, честно. Обязательно куплю в магазине. Считаю ее просто замечательной. Особенно именно вот на вечер... для вечернего ухода. И закончилась также моя любимица, но уже с сайта iHerb. Это вот такая зубная паста Xili White Fresh Mint от компании Now Solutions. Это также гелевая паста. Этой пастой я пользуюсь именно по утрам. Вечером пользуюсь какой-то другой зубной пастой. Она содержит ксилит, она не содержит фтора, она не содержит SLS, глютена, парабенов. В общем, замечательная паста. При регулярном использовании, если ей чистить два раза в день, может вызвать некую чувствительность зубов. Это я заметила, так когда чистила ей два раза в день. Она хорошо отбеливает, хорошо освежает и очень хорошо снимает зубной налет. 
Вообще очень хорошая паста. Я постоянно заказываю эту пасту. Это мой абсолютный must-have сайта iHerb. Если вы заказываете на сайте iHerb, обязательно присмотритесь. Закончился у меня гель для душа Avon Senses. Refreshing Lagoon с грушей и водными фруктами. В общем, морская лагуна, морская освежающая лагуна. В общем, все знают этот гель для душа. Аромат, к сожалению, мне не понравился. Мне он показался навязчивым. Он стоял у меня летом, я пользовалась этим гелем для душа. Потом решила его добить, добила, чему очень рада. Второй раз точно не закажу. Я знаю, что у этого геля для душа очень много есть почитателей, но мне этот гель для душа не понравился по аромату. А так гели для душа от Avon я люблю. И закончился вот такой гель для душа. Очень долго он у меня был в использовании, так как он очень экономичный. Это гель Кре крем гель для душа для всей семьи линейки зима от компании faberlic здесь пол литра и это гель для душа в старой версии потому что этой зимой я линейку зима перевыпустил faberlic и у них уже не были такие гели для душа но по распродаже я вот себе прикупила и у меня еще пару таких бутылочек есть в запасах вот такой кондиционер для тела подошел к концу у меня. Это Faberlic, линейка Майхани. Купила я данный кондиционер исключительно из-за того, что мне очень нравится аромат этой линейки. И к тому же мне было интересно потестировать такого плана продукт. Я никогда такие не покупала. Именно кондиционеры, которые нужно использовать во время душа. Я считаю данный продукт просто каким-то баловством, так как увлажнение по такого как я хочу после душа все равно нет все равно мне приходится наносить на свое тело крем для тела второй раз не закажу но рада что попробовала пользовалась нерегулярно им рука не сильно тянулась в принципе считаю что это бесполезная штука и лучше после душа нанести на себя крем конечно если вы поклонница такого плана продуктов Аромат очень приятный, я думаю, что никакой разницы между этим кондиционером и какими-то другими нет. Так что закончился и хорошо. Далее закончилась, закон... так. закончилась вот такая маска для волос, для интенсивного увлажнения волос. Технология глубокая гидратация Faberlic Expert Deep Aqua. Я слышала, что отзывы на эту маску плохие, но мне эта маска, кстати, понравилась. И она для сухих обезвоженных и подверженных частым термоукладкам волос. Маска для интенсивного увлажнения. Аромат у этой маски просто потрясающий. Мне безумно нравится именно аромат вот этой маски. У нее аромат отличается от остальных масок. Фаберлик у спрея кондиционера, тоже из этой линейки, такой же аромат, просто потрясающий. Маски нужно было немножко для моих волос, она хорошо увлажняла волосы, волосы хорошо расчесывались после этой маски и в принципе никаких дополнительных уходовых средств мои волосы не требовали. Поэтому не понимаю, почему эту маску так ругают. Мне эта маска понравилась, и моим волосам она подошла. Возможно, когда-нибудь я куплю еще раз такую, она мне понравилась. Закончилось вот такое крем-масло для тела. Ванильное лакомство, неки Beauty Cafe. Здесь 150 мл. Это крем-масло мне понравилось, я заказала себе в запасы. Аромат очень приятный, такой ванильно-кокосовый Считаю, что это крем-масло подойдет больше на холодное время года. Летом оно будет жирным, оно достаточно питательное. На втором месте идет масло ши и гадости есть, конечно же. Пахнет ванильно-сливочным пломбиром. Тело также очень приятно пахнет, хорошо увлажняет, питает, никакой, никакого дискомфорта не доставляет. И также закончилась у меня 
Крем-суфле для тела, вишневый конфитюр, также из линейки Beauty Cafe Faberlic. Здесь также 150 мл, и здесь уже совершенно другая текстура. Если у крем-масла именно текстура масла, то у вишневого конфитюра текстура легкого такого пружинистого суфле, которое очень тяжело набрать пальцами, но мне нравится вот после этого крем-суфле ощущение на теле такой увлажненности. В общем, мне очень понравилось. Сейчас у меня... На полочке ванной точно такое же стоит открытое. Пользуюсь с удовольствием. И аромат просто потрясающий. Вишни, вишневой косточки. Не знаю, как кому, но мне очень нравится это крем-суфле. Именно аромат. Думаю, что будет уместен также и летом, потому что очень освежающий, приятный, терпковатый аромат. И закончился вот такой лосьон. Это молочко, как молочко для тела от компании Avon Naturals. Зеленый чай и вербена. Здесь 200 мл. Оно в виде жидкого молочка было. Его я еще начинала летом пользоваться им. Аромат действительно пахнет зеленым чаем. Приятный такой на лето, освежающий аромат. Это пользовалась сейчас зимой, потому что не вижу смысла хранить до самого лета это молочко для тела. Мне оно понравилось, как впитывается, как увлажняет кожу. Легкое такое именно увлажнение для летнего периода, потому что на зиму все-таки хочется какой-нибудь другой текстуры, именно такой какой-то маслянистой. И давайте покажу вам, что у меня закончилось. Вот такой крем для ног спелая смородина от компании Faberlic. Поначалу этот крем мне понравился, но он такой абсолютно легкий летний крем, который ничего не сделает с вашими ногами, просто такое посредственное увлажнение дает. Когда этот крем заканчивался, я уже не знала, как, как быстрее его вымазать, потому что очень надоел, неприятно было пользоваться, как-то аромат какой-то кислятиный был. В общем, этот крем я не рекомендую, если выбирать крем для ног у компании Faberlic, то мне больше понравился крем из линейки Этна Ботаника. Вот там крем для ног очень приятный, и текстура более питательная, и больше увлажнения от него, и аромат более приятный. Этот же крем просто как бы попользовалась, да и ладно, но не рекомендую, не понравился. Для рук закончились у меня три крема от компании Faberlic. Два крема идут из линейки Beauty Cafe и один крем идет из линейки My Honey. Beauty Cafe ванильное лакомство, питательный крем. В принципе, вот эти два крема, они похожие. Ароматы приятные, здесь вишней пахнет, здесь ванилью пахнет. Оба неплохо питают ручки. Вот этот крем же отличается, он еще более питательный, еще более плотный и имеет еще более приятный аромат. У меня в запасах уже несколько таких тюбиков есть, я считаю, что это идеальный крем на холодное время года, на ночь и на межсезонье тоже, мне кажется, подойдет. Очень приятный медово-цветочный аромат. Тем, кому не нравится мед, все равно присмотритесь, купите хотя бы что-нибудь из этой линейки, либо жидкое мыло, либо крем для рук, потестировать этот аромат. Я уверена, что вам понравится. И этот крем мой любимый у компании Faberlic. И по аромату, и по консистенции он очень хорошо справляется с сухостью кожи рук. У меня закончился вот такой лак для волос от компании Faberlic Эксперт. Сильная фиксация Faberlic Styling. Лак мне этот нравится. Я купила себе второй в, за... в, за... Не в запас, и я уже сейчас им пользуюсь. В общем, из бюджетных. О, здесь даже есть лак. Распыляет хорошо. Аромат ненавязчивый. Если не переборщить, волосы склеенные не будут. Хорошо после него расчесываются, в принципе, со всеми своими задачами справляется. И хотела бы сказать, что из бюджетных лаков для волос и даже из масс-маркета, вот если взять, сравнить там с Невея или Тафт, этот лак не уступает им. И что мне нравится, что аромат не такой навязчивый, как у Невея и Тафт, по-моему. 
В общем, мне понравился, и тем более по такой цене почему бы не купить. Давайте продолжим тему БАДами, которые у меня закончились. Я БАДы заказываю на сайте iHerb, и у меня закончились две баночки вот таких витаминов Core Daily One. Это мультивитамины для женщин. Здесь 60 таблеток, которые нужно принимать по одному разу в день. Очень мне понравились эти витамины, у меня организм очень хорошо их принял, поэтому у меня вот две или три банки уже закончились. Сейчас купила какие-то другие, буду пробовать еще что-то новенькое, потому что не люблю останавливаться на чем-то одном. Но могу смело рекомендовать, потому что витамины в хорошем ценовом диапазоне. Примерно 15 долларов стоит одна банка, которой хватает на 2 месяца. И что мне здесь нравится, что здесь есть комплекс пребиотиков, каких-то экстрактов трав. То есть не самые дешевые витамины, которые есть. Рекомендую такие витамины, классные. Если что, буду заказывать еще. И... Закончился у меня биотин, я купила в концентрации 1000 микрограмм и принимала по одной капсуле один раз в день. Это вот я больше чем 3 месяца принимала биотин, так как у меня очень сильно выпадали волосы. Что хочу сказать, возможно он мне помог, но не сразу конечно же. Сейчас у меня волосы намного меньше падают, но не могу сказать точно, от чего это выпадение прекратилось. Потому что также я заказывала еще Healthy Hair and Skin. Вот такие вот 60 капсул, которые я принимала по одной капсуле один раз в день. Принимала это все вместе. И тут э, просто какие-то вот экстракты трав, которые для волос, для ногтей и для кожи. Кстати, состояние кожи улучшений я абсолютно не заметила, поэтому не знаю, если этот препарат как-то вообще действует, у меня кожа лучше от него не стала. Ну, по поводу биотина, я знаю, что от него волосы хорошо растут, в принципе, возможно, еще раз куплю.